வணக்கம் இது அறுசுவையும் ஆரோக்கியமும் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் டேஸ்டியான மொறுமொறுன்னு இருக்கக்கூடிய டீ கடையிலலாம் அப்புறம் பேக்கரியிலலாம் இருக்கக்கூடிய பக்கோடா தான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க பக்கோடா பண்ணுறதுக்கு ஒரு கப் அளவு கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன் நல்லா சளிச்சுட்டு எடுத்துக்கோங்க ஒரு கப் கடலை மாவுக்கு கால் கப்புக்கும் கொஞ்சம் அதிகமாக அரிசி மாவு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதில் ரெண்டே ரெண்டு பச்சை மிளகாய் உங்களுக்கு காரம் நல்லா பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் இன்னும் கூட தாராளமாக சேர்த்துக்கலாம் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி அதையும் வந்துட்டு பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வந்துட்டு இடித்து கூட நீங்கள் அதை சேர்த்துக்கலாம் சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் பூண்டு ஒரு அஞ்சாறு பல் அதை தோலை உரிக்காமல் அப்படியே அதை இடிச்சிட்டு லேசாக தட்டி இதில் சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் வாசனை வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதில் ஒரு கப் அளவுக்கு வெங்காயம் அதாவது மீடியம் சைஸில் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை வந்துட்டு நீள நீளமாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துட்டிங்கன்னா டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நிறைய நாள் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சோம் சாப்பிட்லாம் இப்போ இதில் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் கறிவேப்பில் ஒரு ரெண்டு கொத்து கொத்தமல்லி ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இதில் ஒரு சின்ன துண்டு வந்து பட்டர் நீங்கள் நெய் கூட இதில் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பை நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நம்ம லேஸாக அப்படியே கலந்து விட்டுக்கலாம் பட்டர் வந்துட்டு கொஞ்சம் ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க தண்ணி வந்து இதுக்கு அதிகமாகலாம் தேவைப்படாது ஸ்பூன் கணக்கில் தான் நமக்கு தண்ணியே தேவைப்படும் இந்த வெங்காயத்தில் இருக்கிற தண்ணியே நமக்கு போதுமானதாக இருக்கும் இதை நல்லா இப்படி கலந்ததுக்கப்புறம் இதில் வந்துட்டு சூடான ஆயிலில் வந்துட்டு இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கரண்டி அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க இதில் லேசாக ஆரட்டும் அதுக்கப்புறம் இதை அப்படியே கலந்து விட்டுருங்க இப்போ இது நல்லா கலந்துட்டேன் இப்போ நம்ம சேர்த்த பட்டர் அப்புறம் ஆயில் அப்புறம் இந்த வெங்காயத்தில் இருக்கிற தண்ணி இதிலேயே நமக்கு இந்த அளவுக்கு ஈரப்பதம் கிடச்சிருச்சு இது பார்த்திங்கனாலும் தெரியும் ஸோ இதில் நம்ம இப்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணியை சேர்த்து லேசாக நம்ம இதை பசைஞ்சிக்கலாம் நிறைய தண்ணியை ஊற்றிடக்கூடாது இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா கலந்துட்டேன் இப்போ கன்சிஸ்டன்சி நமக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் இப்போது இந்த மாதிரி இந்த குட்டி பவுலில் வந்துட்டு நான் ஒரு முக்கால் பாகம் தான் தண்ணி எடுத்தேன் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் நமக்கு தண்ணி தேவைப்படும் அதுக்கு மேலே ஊற்ற வேண்டாம் ஒரு வேலை இன்னும் உங்களுக்கு தண்ணி தேவைப்படுதுனா நீங்கள் சூடான ஆயிலே இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க இதிலே பார்த்திங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணி பேலன்ஸ் இருக்குது சூடான ஆயிலை சேர்த்து இந்த மாதிரி வர வரைக்கும் நீங்கள் பசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு பக்கோடா வந்துட்டு நல்லாயிருக்கும் இப்போ ஒரு கடாயில் வந்துட்டு எண்ணெயை ஊற்றிட்டேன் இது நல்லா காஞ்சிடுச்சு ரொம்ப அதிகமாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப கம்மியாகவும் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க ஓரளவுக்கு நம்ம பக்கோடாவை இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கெட்டியாகவே எடுத்து போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி பீசஸ் வந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப சின்னதாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப பெருசாகவும் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க தீ ரொம்ப வேகமாக வச்சிங்கன்னா மேலே மட்டும்தான் வேகவும் உள்ளே வேகமாக போயிடும் ரொம்ப கம்மியாக வச்சிங்கன்னா எண்ணெயை குடிச்சிட்டோம் சரியாக வேகாமல் ஸோ மீடியமாக வச்சுக்கோங்க இதை போட்டுட்டு ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸில் நம்ம அப்படி மெதுவாக திருப்பி விடலாம் இப்போ ஓரளவுக்கு இதை நல்லா வெந்துடுச்சு இந்த பபுள்ஸ் எல்லாம் நல்லா அடங்கி வர வரைக்கும் நம்ம இதை வேக வச்சுக்கணும் அப்போ தான் உள்ளே இருக்கையெல்லாம் வெந்து கரெக்டாக இருக்கும் நமக்கு எல்லா பக்கமும் அப்படியே திருப்பி விட்டு திருப்பி விட்டு வேக வச்சுக்கோங்க இப்போ இதோட கலரை பார்த்திங்கனாலே தெரியும் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம ஆயிலேருந்து வெளியில் எடுத்துக்கலாம் இப்போது மிச்சம் இருக்கிற எல்லா மாவையுமே நம்ம அதே மாதிரி இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உதுத்து விட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் தீயை எப்போதும் கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் டேஸ்டியான பக்கோடா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் எங்களோட சேன